அப்புறம் <laughs> இந்த அளவுக்கு வெங்காயத்தை நல்லா மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நான் அரைச்சிக்க போகிறேன் இது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் அரைச்சதை இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு தக்காளியை நல்லா நைஸாக மிக்சியில் அரைச்சிட்டு நான் இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் வெங்காயம் நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா தக்காளி அரைச்சதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டுமே எல்லாம் கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு வாஸ் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு அதோடைய பச்சை வாசனை இதெல்லாம் சுத்தமாக போயிடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் மட்டன் மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இதை நான் வீட்டில் அரைச்சது நான் இங்கே கடையில் வாங்கினது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஜீரக மிளகு வறுத்து அரைச்ச பொடி நீங்கள் இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட தண்ணி நல்லா ஊற்றிட்டு கரிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக தண்ணி சேர்க்கணும் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் மசாலாவாக வேக வச்சிடலாம் இது வந்து கழனி தண்ணீர் நான் சேர்க்குறேன் அரிசி கழுவிய தண்ணி சேர்க்குறேன் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக பச்சை தண்ணி கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க கழனி தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கும் போது இது வந்து நிறைய சத்து கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் கழனி தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் இந்த நல்லா வேகட்டும் இந்த மசாலாலாம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வரட்டும் இதில் உள்ள எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நான் வேக வச்சுருக்கேன் இடையில் இடையில் நீங்கள் கிளறி விட்டுக்கோங்க கரிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி நல்லா எண்ணெய் திரண்டு பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா காலம் அதை வந்து இது கூட நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ இது நல்லா வந்து இந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பிரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போது தண்ணி எல்லாம் நம்ம ஊற்றின தண்ணி எல்லாமே சுண்டி வந்துருச்சு சுண்டி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம காலம் சேர்த்து கிளறோம் இதுக்கப்புறமா நம்ம மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் மூடி வச்சுக்கிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி வச்சுக்கோங்க காளான் வந்து இது கூட சேர்ந்து நல்லா மெர்ஜ் ஆகி வரணும் இப்போது காளான் வந்து தண்ணி நல்லா ரிலீஸ் ஆகி வந்திருக்கு நல்ல கிரேவி ஸ்டேஜில் நமக்கு சூப்பராக கிடச்சிருக்கு எனக்கு இந்த ஸ்டேஜே எனக்கு போதும் உங்களுக்கு இன்னும் தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் குழம்பு மாதிரி கூட வேணும்னா செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் எனக்கு சாம்பார் ரசம் சாப்பாட்டுக்காக நான் செய்கிறேன் ஸோ அதனால் இது வந்து இந்த ஸ்டேஜ் இறக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சூடான சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மேலே வந்து கொஞ்சமாக மல்லியில் தூவி நம்ம அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான காலன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் சொன்ன ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு விஷ் கிட் கிச்சனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா எப்போலாம் வீடியோஸ் போகிறோம்னா அப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் இலவசம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான மஷ்ரூம் கிரேவி காலன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பாய் தேங்க்யூ